这就是传说中的人间吗？拜见父王大人。日，香客留园处，高挂祈福树。这个好，这个好。说不定我可以在人间遇到我的有缘人呢冒出来的，我们明明一早就封了龙王庙。我就是从这庙里冒出来的。姑娘，你再这样，我们就不客气了啊！不客气？我倒想看看，你怎么对我不客气？抓住他！来来！姑娘。在下宜州府衙捕头陆海生，再次取证，请勿胡闹。你让我不胡闹，我就不胡闹。我偏不。那在下就请你离开吧。宁哥哥，哎，你怎么来这儿了？快快快快快！宁哥哥，你说你不在东海做你好好的司事官，怎么还跑来人间，还滥用禁止术？我告诉你啊。我可是不向父王告状。珠儿，你来这里是不与施恩的，切莫卷入凡尘俗世之中。这怎么能是俗世呢？他在我们龙王庙查，这事关我们龙族清誉。我
我怎么可以做什么的？向来，你想做的事情，没人可以阻止得了你。说吧，你打算怎么办？先留在他身边，等查清楚了，我再回龙宫。好吧，千万不要暴露自己的身份。嗯、这凤凰同心镜本是一对，聚合可上天遁地，分开可千里传音。把它收起来，在人间遇到任何事情，随时找我。千万别忘了，三日后及时降雨。嗯，你放心吧，我已经不是小孩了。没事吧，大人？我看他就是泼皮无赖，故意找事儿。姑娘，小六，看来他真的是撞到了头，昏了过去。去找郎中到我家，救人要紧。是。雨禾。你的心思我懂。你若真成了我们陆家的少夫人，那岂不是亲上加亲了？姑母，我从小父母双亡，幸得姑母抚养成人，婚姻大事，全凭姑母做主。好，那等海生回来，我跟他说。娘。这是谁家的姑娘？怎么了？今天在龙王庙办案的时候，误伤了这女子，害她昏迷不醒，所以带回府上来医治。啊、那那赶紧请郎中啊！路上的时候已经醒过了，应该快到了。那先把姑娘安置在西厢房。是。怎么样了？姑娘，没什么大碍。好。先生慢走。姑娘。姑娘。是谁啊？在下陆海生，在宜州府衙当差。姑娘别怕，这里是我家，很安全。我我怎么会在这里啊？来，把汤端来。姑娘你别怕啊，我是他的娘亲。听我儿说，是他误伤了你，真是对不住你了。等我等我，他误伤了我。我怎么都不记得了？啊？那，那你记得你叫什么名字吗？我，我现在这头特别特别疼，我真的什么都记不起来了。姑娘别着急，刚才郎中说了，你的头痛是外伤所致，可能是暂时性的失忆。姑娘，这个还记得吗？当时你受伤的时候，这个符签就在你身边。我记得了，海兰珠。哎，姑母，你看这符签上有名有姓的，等一下我就让下人出去好好找找，看看是谁家走丢了女儿。宜州的户籍我再了解不过了，宜州没有海姓。那说不定他就是过来走亲戚的。你看这符签上写着“祈愿相知共白头”，说不定他就是谁家还没过门的媳妇儿呢。哎呦，这人间女子巧舌如簧，开口就想把我赶出去，想得美！老夫人，求求你，把我先留在这儿吧，我现在谁都不认识。
，也完全想不起来自己是谁了。如果你把我交给陌生人的话，万一我被坏人冒领了去，这不是毁了我一辈子的清白吗，老夫人？海生，这孩子，先在府上留下吧。毕竟啊，是你弄伤了他，我们陆府有责任好好照顾他。一切听娘的安排。那好了。就安心在这儿住下吧。嗯，谢谢老夫人，喝了吧。你的伤已经没事，多谢舒心。只是，这凡人的眼睛并不好用，每次换也坚持不了几日，就会开始发红，疼痛难忍。我必须要在他腐烂以前，找到下一双眼睛才行。那你可再次与我交换，换一双永远不会腐烂的眼睛。换吗？这次你想让我用什么话？我要你身体里的元气。你的身体里充满了求生的欲望，昔日这种充满欲望的元气，会让我浑身舒坦。跟我交换吧，那可是一双永远不会腐烂的眼睛。好，我给你换。<笑>来，我们签个生死契约界中任何的欲望，都能化作我生长的能量。那我要的眼睛呢？别急，你要的眼睛不在我手里，要你自己想办法去拿。东海龙王之女海兰珠有一双特殊的龙眼，不但落泪成雨，还可耗炼天河之蛇。那我怎么才能找到她？宜州大旱，天宫有令，三日后龙女会来此，施法不容。那我怎么确认是龙女本尊呢？龙女施法时，眼睛会变成红色，但雨婷在慢慢恢复正常。你必须借此机会找到。那我就躲在龙王庙，待他出现，我就把他的眼睛挖出来。此法不可。龙眼并非凡物。必须龙女心甘情愿交出，不可强迫，不可硬强，你只能智取。我算出你此行有一障碍，就是你昨日交过手的陆海生，必须先行除去。我有机会，就除掉他。我赐你一点法力，否则你不是他的对手。
救了我一次，又伤了我一次，咱俩就算扯平了。这次我救你，就当积德行善了，不用你。但我们若是走了，你妖怪再来找你麻烦，可怎么办？我这要是不走吧，明天我怎么跟你解释？多亏了珠儿姑娘相救，赶快找个郎中，看看珠儿姑娘伤势如何。青青，快去请个郎中。是小姐。啊、哦，我没事，我没事。你给你们家陆公子看住。珠儿姑娘这身打扮，我听说你要去龙王庙办案，就换了这身便装。我正要找你去，你要同我一起去？对呀、啊，走。哎哎，珠儿姑娘，嗯，你这危遇刺，害你也没睡几个时辰。你这样去，身体吃不消，要不改日吧？不行，龙王庙我是一定得去的。嗯
，我现在吧，很担心你们陆府，之后又不收留我，那我这脑袋空空的，到时候流落街头，岂不是很惨？你因我而伤，我理应照顾你。我们陆府，你想住多久就住多久。哼，兄弟，够义气，我喜欢。之前遇害的两位女子，都曾在一个月前参加过庙内举办的法会。她们也都曾写过符签，挂于这棵大树上。我上树查找，果然找到了两位死者的符签。更巧的是，二位死者都是十八岁。我本来打算去要参加法会的香客名册，找到所有十八岁少女的符签，以保护下一位受害者。哦，那香客名册你找到了吗？你这不是来了吗？我还没来得及去要呢。你还愣着干什么呀？赶紧进去找相克名册呀！嗯，去去去，快去找！去去去去去珠儿姑娘，嗯，你怎么上去的？我从小就爱爬树，这都小意思。哎，公子，要不然这样，我在上面找，你在下面找，这样我们还能快一点。那行。公子，我跟你说啊，你要是信得过我呢，我们可以边找，你跟我边说说案件的细节，说不定啊，我还能帮上更大的忙呢。我就怕你害怕，怕你不敢听。我这都失忆了，我还有什么好害怕的？赶紧找吧。我的这个符签是他捡的，留在身边做个纪念。就是这个，姑娘好眼力。那你可要好好说好了，这每一条符签都是一条人命呢。保护百姓不受伤害，你好像真的是个好官。好官倒是不敢当，保护百姓，职责所在。
看这个，这个玉兔好精致，好漂亮哦。你要是喜欢，我买给你。啊、他的婚礼怎么进行的这么快？去那边看看吧，那边好像还有好玩的。好这符签写的是龙女的名字，居然出现在死骨头的附近。看来树仙说的果然没错，他就是我找到龙眼最大的障碍，一定要找机会除掉。嗯，公子，我一直很想问你一个问题，你有没有想过那天攻击你的人到底是谁？或许是本案的凶犯，又或者，是我之前办案得罪过的人。你就没有想过，万一他不是个凡人呢？怪力乱神之说，我从来都不相信。我只相信，眼见为实。那也可能，对方并不想让你眼见为实，你眼见的也可能是虚的呀。我们办案都是讲究证据的，这些证物可以帮助我们找到线索，保护下一个受害人。卓儿，嗯，最近我忙于查案，没时间带你看大夫。我需要你好好照顾自己。以前云哥哥也这样关心我，可我完全没有现在这样的感觉。珠儿，珠儿。珠儿，明日就要降雨了，千万不要误了吉时啊！施法降雨的时候，记得避开凡人的视线。你的眼睛呢？知道了，我的眼睛，我就是会红的跟这个小兔子一样。没想到这天命来的这么准时。这个地方不错，降雨前我得先布个捷径，不然被别人发现就糟糕了。小姐，我看到那个狐狸精一个人在石心湖划船呢。石心湖，青青，你去给我找个水性好的家丁，要嘴巴严、信得过的那种。快去，是我现在就去找。
难道是龙女不语？天河之水，听我号令，将一舟浮，注入银河水，润泽万物生。来说太重要了。小 姐， 您吩咐的事情已经拜妥 了， 做得 好， 回头重重留 赏， 去吧。给我的这个龙珠真好用，可以增强我的法力，又不用用我的泪水去降魔。之后我在人间降雨的时候，还可以用到它。停在这里了。算了，反正这儿也没有人，我就不费那些烦人的事儿了。珠儿，你在吗？云哥哥，我已经按时下雨了，你还要唠叨些什么呀？后面两日还要不雨，你可千万别误了吉时。哦，记住，远离凡人的视线，因为你的眼睛。云哥哥，我知道不雨这三日，我的眼珠会变红，就像小白兔一样，要不然。你就把我当成一只兔子，放过我吧！我已经不是个小孩子了，别再唠叨我了，行不行、啊？好。嗯、陆海生出门没有带伞，外面雨下这么大，淋湿了会生病的。啊，还好没有听见，听见又要唠叨我。我听到了，不许偷听！海生啊，这真是天降祥雨，缓解旱情啊！啊，这可解了百姓的燃眉之急啊！大人，如果此事凶案破，那我们就是双喜临门。只不过，现在凶手都躲起来了，我们只能尽力保证下一个受害者的安全。海生啊，抓紧缉拿红颜女妖！
，小姐，少爷回来了。他告诉我们，府上都要注意安全，一旦发现红月妖女，一定要及时鸣锣。小姐，小姐，你怎么淋雨了？表哥现在在哪儿？他说完就走了。红眼妖女，太可怕了！现在全城都传遍了。红眼，杀人！青青，那个红眼妖女就在咱们陆府。小姐，你可别吓我，我胆子小。真的，我真的看见了。就在石心湖，他突然就消失不见了。我跑他的房间后面，看到他的眼睛真的闪着红光的。小姐，万一他只是得了红眼病，那我们岂不是弄小成桌了？小青青，现在不管他是不是红眼病，我们都可以利用他的眼睛来做点文章。我一定要把他从表哥身边赶走。拿笔墨过来，快！快大人，这么急叫我过来，何事？陆海生，你看看，红眼妖女就在陆府。化身珠儿隐藏其中，这不可能！大人，此女名叫海兰珠，是我在龙王庙办案的时候遇到的，与常人无异。我误伤了她，害她失去了记忆，留在府上治疗。我不是没有怀疑过她，也问过家中照顾她的下人，说她从未离开过陆府，行为中规中矩。我现在可以把她带过来，您看看她的眼睛，绝无妖异。不用了，我早就派小六去带人了。你且在此等候。禀报大人。死者张小玉的亲眷在府衙门口围攻嫌犯海兰珠，请大人定夺。住手！诸位姑娘，对不起，我来晚了。你让衙役喊我来此，就是让我受辱的吗？不是，我是来和你解释的。陆海生，亏我还拿你当好人，自己破不了案就拿我当替罪羊，你真是太糊涂了吧！有人向官府密报，说你是凶犯，被我藏在府内。我也是刚刚。你的眼睛怎么了？我，我中午淋了雨进了水，只要见光就钻心里头。你再坚持一下，我已经派人把证人带到现场和你来对质，应该很快就到了。乡亲们，我是宜州府捕头，我叫陆海生，专门负责此案。案发当天，我就在现场，亲眼看到了凶手。凶手的眼睛确实是红色的。乡亲们，他的话不能相信啊！一定要小心！小心！谁是我的杀人？又不是他，他为何不敢摘下面纱以证清白？难道他就是那个林敏？乡亲们，此案的重要证人应该马上就到现场，请大家不要相信谗言。我们官府办案都是讲究证据的。乡亲们，他包庇凶犯，打他呀！不行，再这么下去，陆海生的亲人也会跟着我的。陆海生，你信我不是凶手吗？不信你别骗我。好，为了你，再大的付出都是值得的。龙主，永蝶，珠儿，珠儿，你知道这龙珠对你来说有多么重要吗？你为何要毁掉它？云哥哥，我知道，父王造这颗龙珠。
就是为了让我不流眼泪就可以下药。但是现在我要用里面的千年灵力来扭转乾坤，我要证明我的清白，来阻止这场祸。你身为龙族公主，本不属于这人间，为何卷入这些凡人的争斗，浪费龙珠的千年灵力？快跟我回龙宫吧。他不是一个普通的凡人，他是一个大大大大大好人。他一直在保护老百姓，一直在保护我，我一定要证明他的清白。而且这祸端因我而起，我应该要负责到底。如果这后果是你日后只能以泪祈雨，损耗自身，直到耗尽自身的灵力，容颜变老，你能承受得了吗？云哥哥，你是在危言耸听，你是想骗我回龙宫，对不对？珠儿，你是不是爱上这个凡人了？我也不知道，这是不是啊？我就是喜欢看他笑，喜欢他的眉眼，喜欢他在我耳边的呼吸，喜欢他保护我。我在他眼里，不是什么龙族公主，我就是一个需要被保护的小女孩。珠儿，我也在保护你，我也喜欢看你笑，你知道。好吧，你去守护你在乎的人。云哥哥，你把同心镜拿走，我相信三界之中一定有更值得托付的。我又何尝不懂你的心思？可我只想和你永远做亲。龙珠，转变了。知府大人到。大人，圣人带到。海兰珠，摘下你的眼罩，让证人辨认你的容颜。树仙果然没有骗我，容颜我势在必得。别怕。是他吗？看仔细了。回大人，那妖女的眼睛血红血红的，她的眼睛是正常的，肯定不是她。请大人明鉴。不可能，这不可能！什么不可能？你怎么会在这？表哥，他的眼睛真的是红色的，就在石心湖，他突然一下子就消失不见了。然后他在房间里梳妆打扮，当时他的眼睛真的是血红色的，表哥。原来，居然是你。他有眼疾，我有充血，这实属正常。倒是可以，有什么疑问不来找我，在这闹事。你可知道，我藏命案凶犯是重罪，差点把我们陆府整个都搭进去了
，表哥，我的本意是救你，怎么反而好像是我害你啊？我没有骗你，你相信我，他的眼睛真的是红色的。知府大人，雨禾不懂事，下官在这儿，替他跟您道个歉。下官，可否带他们回去？回吧。是，都散了。担心我，询问的厉害。我带你回家。表哥，我与你从小一起长大，你宁肯相信这个妖女，也不肯相信我半句吗？表哥你是谁？我是谁不重要，重要的是你想不想复仇啊？你先好好休息，换身衣服。公子。真的不好奇，我是谁？我相信你是个好姑娘。如果有一天你愿意跟我讲，我就愿意听。小姐。我今天有来找过我吗？没有。倒是和老夫人在那妖女的住处停留了好一阵子。看来他说的对。我若再不痛下毒。这路府就要易主了。今日就是您的寿辰了。我自然要给您准备一个天大的惊喜。好，那您在这等我，我现在就拿来给您看。哎，啊多谢大人，知府大人莅临陆府，真是蓬荜生辉啊！少爷，少爷救命啊
！救命啊！快去救救老夫人吧！老夫人怎么了？我刚刚看到卓尔小姐把老夫人拖到后花园的库房了。妖头已经是铁证如山，如果那天有人肯相信我，今天青青也不会惨死。你就是妖女，我若是妖女，为何此刻不识妖法离开这里？因为你爱上了我表哥，你现在还不想暴露自己，你还期待表哥会像上次一样听信你的说辞，再给你一次机会。紧接着，一周不断的发生事情。你来到府中，一直穿着这条白色的裙子，没有看清，就是你杀了青青。我还是真的不是我杀，我是被冤枉。人证物证俱在。不管你是人是妖，今日必将你打入大牢。拿下！是。我若现在反驳，就会暴露我会武功的事实。陆海生这个直肠子，一定会认为我骗了他。恐怕我们连最后的机会都没有。陆海生，你说过你会相信。你也说过，你会等我告诉你我是谁。你说过你会破了案子，带我走出阴影。你说你会寻求名医，替我治病。你不能骗我。
顾莫，顾莫，你怎么样？你喝了。娘，姑母，人犯了台兰珠，你修炼妖法，残害彝族百姓，如今人证物证俱在，不容你狡辩抵赖。先将你打入死牢，择日陈塘祭河。我没杀过人，陆海生他会想明白的，他一定会回来证明我的清白。说什么儿子都听您的。雨洒过人间，是满天的悲伤。陆海生，我好想你。你现在到底在干嘛？你怎么还不回去？这区区一个牢房，怎么会困得住我小英女？我只要简简单单施个法就能离开这，可是我这一走，就再也见不到你。知不知道，真正让我走不出去，是我想看到你心容，我想让你带我回家，我真的没有杀人。珠儿，我奉龙王之命，来带你回国。走吧，我不走，我要等陆海生。你跟陆海生是不会有结果的，他生性固执，只相信眼见为实。你留在这里，只会等到更加伤心的结果。我心里有委屈，我若不告诉他。这委屈就会压在我心头，生生世世，千年万年。云哥哥，那我这一辈子都不会好过的。那如果我告诉你，人龙相恋，必遭天谴。今天是你的牢狱之灾，或许明天。就是你们的生死离别，你也执意在此等他吗？对，我要等他。走，或许让你尝尽了人间之苦，你才能彻底对凡人死心。师，来给姑母做做法。我知道你平时不相信这个，但是现在全城的郎中都对姑母的病束手无策。现在只要能救活她，不管什么样的办法，我们都要试一试，对不对？
老夫人的病，需要消除那作祟的邪物，方可醒来。可否请神婆明示，究竟是何邪物？此邪物为红眼妖童。是要我们把妖童毁掉吗？不，把他带过来。待我做法去邪，再研制入药，为老夫人喝下，人自然就会醒过来。那我们的时间不多了，据我所知，那妖女明天就要被陈塘集合了。表哥，再这么下去，大罗神仙来了也救不了姑母了。表哥，你要赶快做个决断啊！我现在要开坛做法，你务必要在这炷香燃尽之前，把那妖童取回来，否则，老夫人就再也醒不过来了。只要能取回妖童，我愿用性命担保，定能救回老夫人的命。公子，不要再犹豫了。表哥，你再不去的话，就真的救不回姑母了。能不能救回姑母，就只有这一次机会了，表哥。你快去啊！快去啊，表哥！表哥！海生，你还在误解我是不是？真的不是我做的。好，我问你，你如实回答我。好，你问。那天晚上，黑衣人明显是要我的命，断然不会留下活口。为何我昏倒之后，你却毫发无伤？那我再问你。是不是你击退了黑衣人？你根本就没有失忆，又或者黑衣人跟你就是同伙？他为了隐藏你的身份，你们最危险的地方就是最安全的地方，你就是凶手。无论哪个答案，你都在骗我，对不对？我承认我假装失忆是骗了，但我是有苦衷的。我只是想留在你身边查案而已。你在骗我，你从头到尾都在骗我。我没有骗你，海生，你相信我，我真的没有骗你。你还说没有？人证物证都在，我只相信我的眼睛。青青被你害死了，我娘现在还躺在床上，做梦都喊着让我去救她。海生，你救我出去，我会想办法治好老夫人。你相信我，我真的可以治好。已经不再吸引我了。你这次来
根本就不是为了救我出去的，对不对？被你害的一病不起，眼看油尽灯枯，事到如今，我怎么信你？那你到此处来，又是有何目的？是为了看看我被折磨的有多惨，还是为了看看我有没有死？要我的眼睛有何用处？五娘，命在旦夕，要用你的眼睛做药引。陆海生，我苦苦等待了这么久，等来的竟是这样的结局。我现在总算是明白了，比天谴更可怕的是人心。云哥哥说的没有错，这人间根本就不适合。你果然不是凡人，你到底是谁？我是谁已经不重要了，陆海生。你转过头来看看我，我的这双眼睛，从出生开始就和别人的不一样。曾经，我很高兴我能拥有这样一双眼睛。因为我能用它看遍这个美丽的世界，但是后来我只想用它凝望一个人，那个人就是你。有你在，我会觉得很安心。甚至这些天，我能承受住所有的痛，那份力，来自于我想要见到你。你是我这人世间唯一的期盼，而现在。你要我的眼睛，你想要，我就给你你滚了！我
，这辈子我都不想再见到你。表哥，我先跟神婆下去熬药，你在这看着姑母。你当真这么恨我？你是我在这人世间。唯一的期盼，有你在，我就觉得很安心。我能承受的所有痛苦，这份力量，来自于我想要再见到你。没想到，等来的却是你想要取我的眼睛。曾经，我很高兴我能拥有这样一双眼睛，因为我能用它。看遍这个美丽的世界，但是后来，我只想用它凝望一个人，那个人就是你。好，既然你想要我的眼睛。受常人不能忍受的痛苦，龙眼乃至阳之物，你体内阴气很重，还需几个时辰才能阴阳平衡。但是，想要永远拥有龙眼，小龙女就必须死。明天，龙女就要成堂，我要亲眼看她死，我才放心。我绝对不能失去龙女。心赴死，既然你已经认定我有罪，又何必多此一问？你死到临头还怎么样？来人，行刑！确定就是珠儿吗？让我想想，我的
当时就在窗口，我看见屋里那个女人，就是穿的珠儿那条裙子，那发髻也是一样的。证明呢？那您当时怎么就一口确认就是珠儿呢？我当时吓晕了，醒来的时候眼前就是她，那裙子和发髻都是一样的。你说不是她，还能有谁呀、啊？啊！凶手肯定另有其人。就是等你死了，这女就永远不是我。从来没有一条路可以回头。水就是龙的生命，只要你回到水里，一切法力都会恢复的。去把龙也拿回来。你是东海龙族最尊贵的公主。织女海兰珠，只因人间九位将领，父王特地派我来此，助宜州百姓渡过难关，却未曾料到会遇到你。珠儿，是我错了，求你再给我一次机会。我已经给过你机会了，在府衙大牢，我被人冤枉，受尽羞辱，我没有想过离开。在这一周祭坛，我遭人唾骂，还被塞进猪笼，我也没有想过离开。你知道为什么？猪，因为我在等你。我每天数着日子在等你
。最后我等来了什么？等来的是你要取我的眼睛。你真的是伤透了我的心。珠儿，直到我落入这银河水之后，我才明白。如果爱人之前没有了信任，那所有的一切都不复存在。珠儿，是我错了。谁在爱？有人有意的自问。珠儿，痛彻心扉。我错了。我求你，我求你再相信我一次。哪怕一次就好，珠儿。不是所有的事情都能够重来，就像你我现在这样，我已经不再信任你。陆海生，我流落人间，与你有此孽，真心错付。但我念在你陆家曾对我有爱。从此之后，我们两不相欠。珠儿，我求你，我求求你不要离开我。珠儿，我爱你，我爱你，我爱你，珠儿。终究你留下结不了的痕。海生，从今往后，天上人间不复相见，不复相见。珠儿。我求我都等你。